முதல் போரே வெற்றி போற அமைஞ்சிருக்கு லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் எஸ் கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் அப்படின்னு தான் சொல்லி ஆகணும் இவரோட ஒர்க் எப்படி இருக்கு அப்படின்றது இந்த பேனரே பேசும் அது வந்து இடம் பத்தல இன்னும் நிறைய ரிவியூஸ் வந்து போறா இருக்கு எல்லாத்தையும் ரொம்ப அழகா வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு சோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பிலிம் மாதிரி இல்லாம அவ்வளவு ப்ரொஃபஷனலா இன்ஜினியர் டேர்ன் டிரெக்டர் சொல்ற மாதிரி ஹஸ் இன்ஜினியர் திஸ் மூவி வெல் அப்படின்னு தான் சொல்லி ஆகணும் அந்த அளவுக்கு பாத்தீங்கன்னா இறங்கி வேலை செஞ்சு இவ்வளவு சைலண்டான ஒரு ஆள் இப்படி எல்லாம் யோசிச்சு படம் எடுத்திருக்காரா நினைக்கும் போதே நமக்கு எல்லாம் பிரமிப்பா இருக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து புல் பொட்டன்சியல போட்டு இந்த படம் எடுத்திருக்காரு போல் தொழில் ஆர்ட் ஆஃப் வார் அப்படின்னு வந்து ஒரு கேப்ஷன் இருக்கும் சோ இது ஆர்ட் ஆஃப் வார்ல இது ஆர்ட் ஆஃப் விக்னேஷ் ராஜா அப்படின்னு தான் சொல்லி ஆகணும் அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய எல்லா நுவான்சையும் போட்டு ரொம்ப அழகா இந்த படைப்பு எங்களுக்காக கொடுத்திருக்கீங்க நிறைய விஷயம் நீங்க பேசணும் பிரெஸ் மீட் அப்ப ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா பேசிட்டு போயிட்டு தான் நாங்க ரொம்ப மன வருத்தத்துல இருக்கும் அதனால நிறைய விஷயங்கள் நீங்க எனக்கு ஷேர் பண்ணும் அண்ட் பார்ட் டூ அப்டேட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா உங்க ஃபேன்ஸ் வந்து ஹாப்பி ஆயிடுவாங்க பிளீஸ் கம் அண்ட் ஷேர் ஃபியூ வர்ட்ஸ் வித் அஸ் சார் थैंक यू थैंक यू निवेदिता எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்னோட லிஸ்டோட வரேன் பைபாதிங்க டக்குனு முடிச்சிடுறேன் நான் சோ என்னோட முதல் நன்றி வந்து என்னோட ப்ரொデューசர்ஸ்க்கு எப்ரிய ஸ்டுடியோ சந்தீப் மேரா சார் ஒரு ப்ரொデューசர் தாண்டி எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டா இருந்திருக்காரு இந்த process-ல இன்னைக்கு அவர்னால வர முடியல அடுத்து E4 எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் முகேஷ் சரோம் சிவி சாரதி சார் சிவி சாரன் சார் தான் இந்த கதையை ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கேட்டு ஓகே பண்ணது அவரு இங்க இன்னைக்கு வரல அவர் எங்கேயுமே வர மாட்டாரு கிட்டத்தட்ட ஒரு கோஸ்ட் மாதிரி யாருமே அவரை பார்த்தது கிடையாது ஆனா அவரும் முகேஷ் அவரும் சேர்ந்து ஒரு இருபது டேரக்டர்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க போத் தமிழ் அண்ட் கேரளா இண்டஸ்ட்ரியில என்னையும் சேர்த்து ஒரு பத்து சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க எத்தனையோ ஆக்டர்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க நல்ல நல்ல படங்கள் கொடுத்துருக்காங்க சோ சி வி சாரதி சார் தான் இந்த படத்தை ஃபர்ஸ்ட் கேட்டு ஓகே பண்ணது அவரு தான் சோ அவருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அடுத்து அப்ளாஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் அவங்க தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் கிரீன் லைட் பண்ணி பேங்க் ரோல் பண்ணாங்க பேசிக்லி ஃப்ரம் பாம்பே பட் அங்க இருந்தாலும் அந்த கல்ச்சர் பிஸ்னஸ் ஸ்டைல் ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் எல்லாம் டிஃப்ரெண்டா இருந்தாலும் இங்க வந்து பியூட்டிஃபுல்லா அடாப்ட் பண்ணி இங்க என்ன பண்ணணும் யார பாக்கணும் என்ன எப்படி பேசணும்னு பிரில்லியண்டா எக்ஸிக்யூட் பண்ணிருக்காங்க சோ ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சோ அப்ளாஸ் என்டர்மர் சமீர் சார் சுனில் சார் என்னுடைய கிரியேட்டிவ் ப்ரொடியூசர் ரிச்சா பிரமோத் சார் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அதாவது படம் சைன் பண்ணோன்னு என்ற ஒண்ணே ஒண்ணு தான் சொன்னாங்க இந்த படத்தை வந்து ஜலரஞ்சகமாக்குறேன்னு அதை கூப்பிடுறேன் இதை குறைக்கிறேன் அதை சேர்க்கிறேன் இதை சேர்க்கிறேன்னு எதுவுமே நீ பண்ணாத படம் ஓடலன்னா உன்கிட்ட கேட்க மாட்டோம் ஆனா நல்ல படமா ஆயிடு அப்படின்னு சொன்னாங்க இது வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபில்ம் மேக்கருக்கு கொடுத்த கான்பிடன்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீடம் வந்து உண்மையிலேயே அந்த விதத்துல நான் பிளெஸ்ட் தான் அதே மாதிரி ரிசல்ட் பத்தி யோசிக்காம ப்ராசஸ் அண்ட் எஃபர்ட்ல மட்டும் போக்கஸ் பண்ணா என்ன ஆகுன்றதுக்கு போர் தொழில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ரெண்டாவது ப்ரொடக்ஷன் டீம் வந்து இஃபோல அஸ்வதி திலீப் அனீஷ் பிரேம்லால் சார் வினோத் சார் பயங்கர சப்போர்ட் அப்ளாஸ் டீம் பெருசு நான் க்ளோஸா ஒர்க் பண்ணது மார்க்கெட்டிங் டீமோட யான் விமன் மார்க்கெட்டிங் டீம் தேவ்நிதி தான்வி ஷேர்லி அபூர்வா சோ அவங்களும் அதே தான் அவங்களுக்கு யோசிச்சு பார்த்தா பாம்பேல இருந்து வந்தா கண்ணை கட்டி காட்டுல விட்ட மாதிரி இருந்திருக்கும் யார்கிட்ட பேசணும் எப்படி பேசணும் எப்படி பண்ணணும்னு பியூட்டிஃபுல்லா பண்ணி பயங்கர ஹார்ட் ஒர்க் போட்டாங்க ரவுண்ட் த கிளாக் க்ளோஸ் டு த ரிலீஸ் ஸோ அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து யுவராஜ் பிஆர்ஓ அதாவது பம்பரமா சுத்துவாங்க நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் உண்மையிலேயே அப்படி பார்த்து ஒரு ஆள்னா அவர் தான் இப்பதான் ஒரு இடத்துல நின்று நான் பாக்குறேன் நான் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் பயங்கரமான ஒர்க் போட்டிருக்கீங்க நீங்களும் உங்க டீமும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் அப்புறம் சக்தி சார் சக்தி சார் வந்து அவருக்கு ஒரு நேக் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கரெக்டான படத்தை எப்படி எடுக்கணும் எந்த படத்தை எப்படி பொசிஷன் பண்ணும் எங்க எங்க ஆக்சிலரேட் பண்ணும் எங்க ஹோல்ட் பண்ணணும் பொதுவா பப்ளிக்ல ஒரு பெர்செப்ஷன் இருக்கு இந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஒரு கேம்பிளிங் பட் அது ஒரு அது ஒரு கிராஃப்ட் அதுல ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கு அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருக்காரு ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் அப்புறம் தீபா மேம் ஓவர்சீஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ஷார்ட் நோட்டீஸ்ல இவ்வளவு ஒரு வைட் ரிலீஸ் யூ ஸ்டில் ஹோல்டிங் ஆன் டு ஸ்கிரீன்ஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் யூர் சோஷியல் மீடியா பிரசன்ஸ் எவ்ரி திங் தேங்க் யூ ஸோ மச் அப்புறம் அந்த டெக்னிக்கல் டீ
அப்படின்னு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா எல்லார் பெர்ஃபார்மன்ஸையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணி அப்கோர்ஸ் ஆக்டர்ஸ் டெலிவர் பண்ணணும் அந்த விஷயத்துல வந்து ஸ்ரீஜித் சாரங் உண்மையிலே ஒரு மாஸ்டர் தான் ஸோ வி மிஸ் இன் ஹிடன் கன்வர் பிகாஸ் தேர் ஆல் பிஸி ரெண்டாவது மியூசிக் ஜேக்ஸ் பிஜாய் உங்களுக்கே தெரியும் படத்தை அப்படி தூக்கி வேறங்கி ஒரு இடத்துல வச்சுட்டாரு அவரு ஃபார்ட்டி பிலிம்ஸ் பண்ணியிருக்காரு அவர் ரொம்ப முக்கியம் அந்த படம் ஆன் ஆகிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் அவர் தான் அவர் தான் கதையை கேட்டு என்னை ப்ரொடியூசரோட கனெக்ட் பண்ணவர் அண்ட் அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல அந்த கிளைமேக்ஸ்ல ஒரு சாங் இப்ப எல்லாருமே நல்லா இருக்குன்னு சொல்றாங்க நான் அது வேணவும் வேணாம் அவர்கிட்ட சண்டை போட்டுட்டு இருந்தேன் பட் இல்ல ப்ரோ இங்க ஒரு சாங் தேவை அப்படின்னு அடம் பிடிச்சு எனக்கு கார்த்திக் நேதா லிரிசிஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அவரும் பியூட்டிஃபுல்லா அந்த லிரிக் எழுதி அந்த சாங் வந்து இப்ப படத்துல இருந்து பிரிக்கவே முடியல இங்க அந்த சாங் இல்லாம என்னால இப்ப அந்த படத்தை யோசிக்கவே முடியல அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு விஷயத்த செஞ்சிருக்காங்க ரெண்டு பேரும் ரெண்டாவது சவுண்ட் டீம் அண்ட் சை சினிமா ஹரி சச்சின் அவங்க சவுண்ட் டிசைன் குவாலிட்டி ஆஃப் சவுண்ட்ஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இன்ஜினியர் ராஜா கிருஷ்ணன் சார் இங்க இல்ல அவர் வந்து நான் போர் தொழில் பண்ணிட்டு இருந்த போது மட்டும் அவர் இருபத்தி மூணு படம் பண்ணிட்டு இருந்தார் அவர் இண்டஸ்ட்ரியில் இருபது வருஷம் இருக்காரு அப்ப நினைச்சேன் எவ்வளவு படம் பண்ணிருக்காரு இஸ் அ நேஷனல் அவார்டு வின்னர் ஆனா எந்த ஈகோ இல்லாம நான் பக்கத்துல உட்காந்தா அவர் ஏதாவது பண்ணிட்டு விக்னேஷ் உங்களுக்கு ஓகேவா அந்த மாதிரி இந்த இமர்சிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்றாங்க இல்லையா தேட்டர்ல அதுக்கு முழுக்க முழுக்க காரணம் மியூசிக் அண்ட் சவுண்ட் தான் அது வந்து இன்விசிபிள் ஆர்ட்ஃபார்ம் உங்களுக்கு தெரியாது உங்களுக்கு என்ன அடிக்குதுன்னு தெரியாது ஆனா அவங்க வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க இந்த செக் பூசி எல்லாம் அவங்க சொல்றாங்க அவ்வளோ கிராஃப்ட் பண்ணி அவ்வளோ விஷயம் பண்ணி அது அதை பில்ட் பண்ணும் போதுதான் அந்த ட்ரெயின் கிராஸ் ஆகும் போது ஒரு பஞ்ச் கிடைக்குதுன்னா அதுக்கான வேலை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் முன்னாடி அவங்க பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்புறம் நம்ம டிஓபி கலை செல்வன் என் எதுவுமே தெரியாது எனக்கும் இருக்கும் சம்பந்தமே இல்லைன்ற மாதிரி உட்காந்துட்டு இருப்பாரு ஆனா பயங்கரமான கிராஃப்ட்ஸ்மேன் நான் டைமே கொடுக்கல படத்துல பின்னாடியே வந்து நின்றுகிட்டே இருப்பேன் சார் ப்ரோ ப்ரோ சீக்கிரம் ப்ரோ சீக்கிரம் ப்ரோ அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் கூட முகம் சொல்லிக்காம அவரும் அவர் டீமும் பயங்கரமா ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் கலரிஸ்ட் லிஜு பிரபாகர் அவர் இங்க இல்ல அவரும் சென்சிபிளா ஒரு த்ரில்லர்னா இப்படிதான் இருக்கணும்ன்றத கொஞ்சம் பிரேக் பண்ணி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பியூட்டிஃபுல்லா கலர் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க படத்தை இந்த மாதிரி ஆர்ட் டைரக்டர் இந்துலால் சரும் இங்க எல்லாருமே பிஸி அவரும் வந்து படத்துல பெருசா ஆர்ட் ஆர்ட் ஒர்க் இல்லாத மாதிரி இருக்கும் ஆனா வந்து நாங்க கொண்டு போன லொக்கேஷன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உள்ள நடந்தே போக முடியாது அந்த மாதிரி லொக்கேஷன்ஸ் அதெல்லாம் அழகா மாத்தி சூப்பரா பண்ணிருக்காரு காஸ்டியூம் டிசைனர் தினேஷ் இங்க தான் இங்க ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கான் இங்க வந்தா கூப்பிடுவோம் அப்படின்ட்டு இங்க ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கான் அவனும் நாங்க நிறைய வேலை பார்த்துருக்கோம் இந்த படத்துல நாங்க சொன்னாதான் தெரியும் அந்த அளவுக்கு இதுல சின்ன 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 நுணுக்கங்கள் பண்ணிருக்கோம் அது ப்ராப்ளி கொஞ்ச நாள் வீல் புட் இட் அவுட் ஃபார் ஃபிலிம் ஆஸ்பிரன்ஸ் டு லுக் அட் அப்புறம் ஸ்டன்ட் டைரக்டர் பீனிக்ஸ் பிரபு சார் அவரும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் கூட வந்து சண்டெல்லாம் போட்டு காமிச்சு ஆஃபீஸ்ல ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்புறம் சிஜி சிஜி வந்து டிடிஎம்னு ஒரு கம்பெனி இந்த படத்துல பெருசா சிஜி இல்லாத மாதிரி இருக்கும் ஆனா எக்ஸ்டென்சிவா சிஜி இருக்கு இந்த படத்துல மெயின் ரீசன் அங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்துல இது ஸ்டேஜ் பண்ணிருவோம் அதனால நிறைய விஷயங்கள் மாத்திருக்கோம் இப்பெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கே கன்ஃபியூஸ் ஆகுது எது சிஜி எது ரியல்னு அந்த அளவுக்கு சத்ரூபமா பண்ணிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் மேக்அப் அப்துல் சார் இந்த படத்துல வந்து அந்த விக்டிம்ஸ் கழுத்து வர அந்த இந்த ஸ்லிட் அப்புறம் பிளட் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்கா கொடுத்த பட்ஜெட்ல பியூட்டிஃபுல்லா எக்ஸிக்யூட் பண்ணிருக்காரு அவருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்புறம் போஸ்டர் டிசைன்ஸ் பண்ண ஓல்டு மாங்ஸ் ஐடென்ட் லேப்ஸ் டிங்க அப்புறம் டீசர் ட்ரெய்லர் கட் பண்ண டான் மேக்ஸ் சார் எல்லாரோட கான்ட்ரிபியூஷனும் படத்தை வந்து ஒரு ஒரு லெவல் எலிவேட் பண்ணிருக்குன்னு தான் சொல்லணும் அப்புறம் எங்க ப்ரொடக்ஷன் கண்ட்ரோலர் கார்த்திகேயன் சார்னு இப்ப நம்ம கூட இல்ல கொஞ்ச நாள் முன்னாடி தவறிட்டார் அவரு அவரும் இந்த படத்துக்கு பெரிய 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 சப்போர்ட் நான் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இந்த படம் கிளைமேக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அது காரைக்குடி பக்கத்துல சங்கரப்பத்தி கோட்டைன்னு ஒரு இடத்துல ஷூட் பண்ணோம் அது பாத்தீங்கன்னா நம்மளால உள்ள கூட போக முடியாது அவ்வளவு காடு அவ்வளவு விஷயங்கள் இல்லிசிட் ஆக்டிவிட்டிஸ் உள்ள நடந்துட்டு இருக்கு நான் அது யூடியூப்ல பார்த்தேன் யூடியூப்ல பார்த்துட்டு இங்க பண்ணலாமான்னு தயங்கிதான் கேட்டேன் அவர் சார் அது என்ன சார் நம்ம பண்ணலாம் சார் மினிஸ்டர்ட்ட பேசணுமா ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் பேசணுமா ஏதோ நாலு அஞ்சு டிபார்ட்மெண்ட் பர்மிஷன் வாங்கி அந்த இடத்த கிளியர் பண்ணி எங்க கேரவன் டிபார்ட்மெண்ட் எங்க நம்ம சாப்பிடண
thank you guys thank you guys in our future uh, directors future cinematographers okay thank you thank you so much uh or for better sorry sorry அப்புறம் என்னோட ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ரெண்டு ஃபில்ம் மேக்கர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்கள மட்டும் நான் தேங்க் பண்ணணும் ஒன்று ஸ்ரீகார்த்திக் கணம் ஓகே ஓகே ஜீவிதம்னு படம் எடுத்திருக்காரு ஆக்சுவலாக நான் போர் தொழில் ஆல்மோஸ்ட் கிவ் அப் பண்ணிட்டேன் நான் இது என்னடா நடக்கிற மாதிரி தெரில இதை தூக்கி போட்டு வேற ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு கட்டத்தில் தான் நான் அவனுக்கு அந்த கதையை சொல்கிறேன் அவன் கதையை கேட்டு என்ன லூஸ் ஆடா நீ இந்த மாதிரி ஒரு கதையை வச்சுட்டு சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்கேன்னு என்னை அடிக்காத குறையாக அடித்து என்னை மீ மீட்டிங்ஸில் உட்கார வச்சு அந்த அந்த மீட்டிங்ஸ் ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் மீட்டிங்ஸ்ல கன்வெர்ட் ஆனதுதான் இந்த படம் அது மட்டும் இல்ல கிரியேட்டிவா நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்கான் ரெண்டாவது ஃப்ரெண்ட் வந்து அஸ்வத் மாரிமுத்து ஓமை கடவுளை டேரக்டர் அவன் ஸ்கூல்ல இருந்து பழக்கம் முக்கியமா அவன் எதுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லலாம் ஓமை கடவுளே ஒரு ஹிட் படம் கொடுத்தான் அவன் அந்த படம் கொடுத்ததுனால தான் எங்களால போர் தொழில் போர் தொழில் வந்து மவுண்ட் பண்ண முடிஞ்சது ஸோ ரெண்டு பேருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அடுத்து ஆல்ஃப்ரெட் அதாவது நான் எல்லாரு பேரும் லிஸ்ட்ல போட்டேன் ஆல்ஃப்ரெட் பேர் போடவே இல்லை நான் இப்பதான் போன நான் எழுதல ஏன்னா வந்து நான் நாங்க ரெண்டு ஒன்னா தான் என் மைண்ட்ல இருக்கு நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு யூனிட்டும் தான் என் மைண்ட்ல இருக்கு உண்மையில லைக் ஆல்ஃப்ரெட் எழுதல நான் அவங்க அதாவது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபில்ம் மேக்கருக்கு ஒரு ரைட்டர் கிடைக்குதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா அட்வான்ஸ் எதிர்பார்ப்பாங்க ஒரு கேரண்டி எதிர்பார்ப்பாங்க இது நடக்குமா நடக்காதா நடக்கலனாலும் பரவாயில்ல அதாவது ஒரு ஒரு ஆணைய ஆகாத படத்துக்கு எதுக்கு இவ்வளவு எஃபர்ட் போகணும்னு என்னைக்குனாலும் யோசிச்சிருக்கலாம் பட் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல இருந்து இப்போ வரைக்கும் கூடவே டிராவல் பண்ணிருக்காரு அதான் இந்த ஸ்கிரிப்ட்ன்றது இல்லைன்னு வச்சுங்களேன் அப்புறம் நம்ம என்ன கம்பு சுத்தினாலும் செல்ஃப் எடுக்காது ஸோ அது வந்து எல்லாருமே இண்டஸ்ட்ரியா ஐ திங்க் வி ஷுட் ரெகக்னைஸ் ரைட்டர்ஸ் ரெஸ்பெக்ட் தன் கிவ் இன் த ரெமியூனரேஷன் அண்ட் ரெகக்னிஷன் அண்ட் எனக்கு வந்து விஷயம் என்னன்னா இங்க இப்ப நீங்க ரிவ்யூஸ்ல எல்லாருமே ரைட்டர் பேர் போடுறீங்க ரொம்ப ஹெல்தியான விஷயம் பிளீஸ் பிளீஸ் கண்டினியூ டு டூ சோ லெட்ஸ் ஆல் கிவ் தம் மோர் லவ் மோர் ரெஸ்பெக்ட் அப்புறம் கடைசியா ஆக்டர்ஸ் ஆக்டர்ஸ் வந்து சொல்லணும் தேனப்பன் சார் எனக்கு வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச இண்டஸ்ட்ரியில எனக்கு கிடைச்ச முதல் வெல் விஷயம்னா இவர் தான் சோ ரொம்ப பாசமா இருப்பாரு என்னால நிறைய விஷயங்கள் ஹெல்ப் பண்றாரு அவர் நடிக்க ஆமா கொஞ்சம் இது நடிச்சோம் பிராக்டிஸ் எல்லாம் பண்ணோம் பட் சூப்பரா பண்றாரு படத்துல நெக்ஸ்ட் நிக்கிலா வெமல் நிக்கிலா வெமல் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த படத்துல இந்த கேரக்டர் ஆக்சுவலா கொஞ்சம் ப்ராப்ளமேட்டிக்கான கேரக்டர் நானும் ஆல்ஃப்ரெண்டும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் இது எப்படியாவது தேத்தினுமே தேத்தினுமே ஒரு பாயிண்ட்ல நாங்க என்ன டிசைட் பண்ணலாம் பேசாம இந்த பொண்ணு பேர் திருஷ்டியில வச்சிருவோம் ஏன்னா இந்த இந்த ஸ்கிரிப்ட்ல இவங்கெல்லாம் செட் ஆகாம இருக்கு அப்படின்ட்டு பட் டு ஹர் கிரெடிட் அவங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் அவங்களுடைய ஒரு டிக்னிட்டியை கொண்டு வந்து அது ஒரு த்ரீ டைமென்ஷனல் கேரக்டரா மாத்தி ஸ்கிரிப்ட்லயே பேஜ்ல வீக் ஆகி படத்துல ஸ்ட்ராங்கா இருந்ததுன்னா அவங்களுடைய சீக்வன்ஸ் தான் சோ அது ஃபுல் கிரெடிட் கோஸ் டு ஹர் and the chemistry she shared with ashok selvan beautiful chemistry apro my friend ashok selvan na then aspiring actors la solva ashok selvan na college padikumbodu yaar short film edukran sonnalo thagavan vanda kalamudam bike eduthiru shirt band eduthiru po enga nala nadipa paisa la illa edhume na vandu nadipanda abindu ana appo avan bill panna network irukla அப்போ வந்து ஹி ஒர்க் வித் சோ மெனி டேரக்டர்ஸ் ஒரு நவ் ஃபில் மேக்கர்ஸ் இந்த இண்டஸ்ட்ரி அஸ்வதா இருக்கட்டும் கார்கி படம் கௌதமா இருக்கட்டும் சில நேரங்கள் சில மனிதர்கள் விஷால் வெங்கட் நான் சில பேர் மிஸ் பண்ற நானா இருக்கட்டும் அதை நாங்க அன்னைக்கு விளையாட்டா சொல்லிட்டு இருந்தோம் இந்த பாட்ஷா படத்துல வந்து ரஜினி சார் ஒரு ஒரு விளக்கா ஏத்துவாரு அப்படி ஒவ்வொருத்தரும் எங்களை ஒரு ஒருத்தரையா டேரக்டர் ஆகிட்டு வரோம் இன்னும் நிறைய பேர் இருக்கு இருக்காங்க பெண்டிங்ல சோ ஆரம்பத்துல இருந்து இருக்காங்களா சோ அதனால தெரியும் நான் ஹவு மச் திஸ் மீன்ஸ் டு மீ நான் உனக்கு தெரியும் நான் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்ல அப்புறம் சரத்குமார் சார் உண்மையிலேயே இந்த படத்துக்கு கிடைச்ச பிளெஸ்ஸிங் தான் அவர் அது என்னன்னு தெரியல ஆரம்பத்துல இருந்து என்னை விட இந்த படத்துக்கு அதிகமா நம்பிக்கை அவரு நான் யோசிப்பேன் மனுஷன் என்ன இவரு என்ன என்ன பார்த்துட்டாருன்னு இவ்வளவு நம்பிக்கையா இருக்காரு அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி நிறைய பேர் வந்து சொல்றாங்க சரத் சார் பயங்கரமா ஹேண்டில் பண்ணிருக்கீங்க சரத் சாரோட கேரியர் பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ்னு ஒரு நூத்தி ஐம்பது படம் நடிச்சவர நம்ம என்ன டைரக்ட் பண்றது உண்மையிலே நான் டைரக்ட் பண்றேன் உண்மையிலே நான் சும்மா இதுக்காகவும் சொல்லல ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் அவர் ஒரே ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் அதுக்கப்புறம் நான் நீங்க கேளுங்க
எழுந்தோடனே எங்களுக்கு தெரியுது பயங்கரமான ஒரு கேரக்டர் சூப்பராக இருக்க போகுதுன்னு நாலு ஆல்ஃபர்டும் பேசிகிட்டு இருக்கோம் யாரை போடலாம் யாரை போடலாம் அப்படின்ட்டு ஒன்று ஒரு விஷயம் டிசைட் பண்ணுறோம் அதாவது நமக்கு தெரிஞ்சவராக இருக்கணும் ஆனால் இப்போ நம்ம மறந்தவராக இருக்கணும் அப்படின்றது பண்ணி லிஸ்ட் போட்டு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் அப்போ சரத்பாபு சார் பேர் ஃபோட்டோஸ்லாம் வருது பட் பெருசாக எங்களுக்கு ஒன்றும் ஸ்ட்ரைக் ஆகல அப்புறம் ரொம்ப அடியில் கூகுளில் ஒரு ஃபோட்டோ இருந்தது அதான் நம்ம படத்தில் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஸ்டில் ஒரே ஒரு ஸ்டில் தான் இருக்குது கூகுளில் அது ஏதோ யார் என்ன நல்ல நேரமும் எங்கள் கண்ணில் பட்டுருச்சு பட் உடனே நாங்கள் சரி நம்ம போய் அவர் போய் அப்ரோச் பண்ணி கதையை சொல்லான்ட்டு டிசைட் பண்ணியாச்சு எனக்கு என்னென்னா பயம் சார் நடிச்சு ரொம்ப நாள் ஆகுது கரண்டாக இருக்காரா படங்கள்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காரா நெகட்டிவ் பண்ணுவாரா நம்ம சொல்கிற கதை புரியுமா இந்த தயக்கத்தோடு தான் போனேன் பட் மனுஷன் அவ்வளவு ஷார்ப்பு கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டு ஓ இதுதான் ரோலா அப்படின்ட்டு அன்னைக்கு ஓகே சொல்லி அதே மாதிரி நான் தயங்கி தான் கேட்டேன் சார் விக் இல்லாமல் பண்ணும் சார் ஆ விக் இல்லாமல் தான் பண்ணும் அது பார்த்து தானே வந்தீங்க நான் விக் இல்லாமல் வரேன் அது வரைக்கும் வெளியில் வந்ததே இல்லை அவர் விக் இல்லாமல் பப்ளிக் அப்பியரன்ஸ் கூட கொடுத்தது கிடையாது அவர் இந்த படத்துக்கு இந்த கேரக்டர் பிடிச்சி போய் அவர் வந்து பண்ணார் அது மட்டும் இல்லை அவ்வளோ கேள்வி கேட்பார் ஷூட் அப்போ அவர் சொல்லுவார் விக்னேஷ் நீ வந்து ஆடியன்ஸை மேனிப்புலேட் பண்ணுறதுக்காக என்னை இப்படி நடிக்க சொல்கிறேன் நான் நடிக்க மாட்டேன் கென்னடி எப்படி நடிப்பானா நான் அப்படி தான் நடிப்பேன்னா அவர் கேட்ட கேள்விகள்னால நானும் ஆல்ஃபர்டும் ஸ்கிரிப்ட்ல நிறைய ரீரைட்ஸ் பண்ணோம் அந்த அளவுக்கு கிரியேட்டிவா எங்களை புஷ் பண்ணி டப்பிங் முடிகிற வரைக்குமே எங்களுக்கு தெரியாது ஹிவஸ் சிக்ன்றது உண்மையிலே இந்த படம் இவ்வளவு பெரிய சக்சஸ் ஆனதுக்கு அவருடைய பிளெஸ்ஸிங்ஸ் காரணம் அண்ட் வி ரியலி மிஸ் அண்ட் ஐ ஜஸ்ட் விஷ் இட் சீன் த ஃபிலிம் தட்ஸ் த ஒன்லி ஒன்லி திங் ஸோ அதே மாதிரி படத்துடைய செகண்டரி ஆக்டர்ஸ் நிறைய பேர் சுனில் சுகதா லீஷா ஓ கே சுந்தர் ஹரீஷ் முருகன் இம்தியாஸ் அதாவது ஒரு படத்துல மெயின் லீட்ஸ் மட்டும் பத்தி பேசுறோம் ஆனா இந்த செகண்டரி கேரக்டர்ஸ் அவ்வளோ முக்கியம் கொஞ்சம் பிசிறு தட்டினா கூட ஆஹ் அந்த இல்யூஷன் உடஞ்சிரும் அதனால எல்லாருமே வந்து பர்ஃபெக்டா நடிச்சாங்க ராஜா சார் இருக்காரு நிறைய பேர் இருக்காங்க ஒரு லாங் லிஸ்ட் ஆஃப் செகண்டரி கேரக்டர்ஸ் அதுக்கு மேஜர் கிரெடிட் அஸ்டன் டேரக்டர்ஸ் போகும் ப்ராப்பரா அவங்களை ட்ரெயின் பண்ணி டைலாக் சொல்லி எல்லாமே பண்ணாங்க ஆஹ் அப்புறம் கடைசியா ஃபேமிலி அதாவது ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டம் இல்லைன்னா ஒரு ஆர்டிஸ்ட் நல்லா த்ரைவே பண்ண முடியாது பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் இல்லைனா எதுவுமே பண்ண முடியாது ஸோ ஐம் ஹாப்பி தட் என் ஃபேமிலி மேஜராக நிறைய பேர் இங்கே இருக்காங்க ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலி இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க என் ஃபேமிலி மட்டும் இல்லை இந்த படத்தில் வேலை செஞ்ச எல்லாருடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஏன்னா அவங்களோட சாக்ரிஃபைஸ்ன்றது ரொம்ப அதிகம் நாங்கள் பண்ணுறத விட அவங்க சாக்ரிஃபைஸ்ன்றது அதிகம் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் லாஸ்ட் ஸோ ஜூன் நைன்த் வந்து படம் ரிலீஸ் ஆகுது ஜூன் செவன்த்து நாங்கள் வந்து ஃப்ரெஷ் ஷோ போடலான்ட்டு எல்லாருமே டிசைட் பண்ணிட்டாங்க நான் வந்து ஆறாம் தேதி அசோக்கிட்ட ப்ரொடியூசர்ஸ்லாம் ஃபோன் பண்ணுறேன் சார் அந்த ஃப்ரெஷ் ஷோ கேன்சல் பண்ணிடலாமா சார் நான் ஏன் என்னாச்சு அப்படின்றாங்க இல்லை சார் ரிவ்யூ ஓகே இவங்க போய் கதையை வெளியே சொல்லிட்டா முடிஞ்சிருமே சார் சரத்பாபு சார் நடிக்க போகிறதுலன்றது நம்ம அதை சொல்லியிருக்கோம் அவர் பேரை போட போகிறது யாரும் ஒருத்தர் பண்ணிட்டா கூட முடிஞ்சு போச்சே சார் அப்படின்னு இல்லை இல்லை நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு அப்புறம் நான் கேட்டேன் யுவராஜ்கிட்ட எம்பார்கோ கொடுத்துடலாமா அப்படின்னு யுவராஜ் வந்து தலைவா அப்படி கொடுத்தா அப்போ படத்து மேலே கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லைன்னு நினச்சிப்பாங்க பண்ணுவோம் நீங்கள் படம் முடிஞ்சோன்னே ஏறி பேசிடுங்க அப்படின்ட்டு ஆக்சுவலாக ஜூன் செவன்த் வரைக்கும் நிறைய பேருக்கு தெரியாது போர் தொழில்னு ஒரு படம் வருதுன்றது ஃப்ரெஷ் ஷோ முடியுது அன்னைக்கு நைட்டே கலர் மாறுது எல்லாரும் போர் தொழில் பற்றி ட்வீட் போடுறாங்க அடுத்து ப்ரீமியர் அடுத்து ஃபஸ்ட் டே செகண்ட் டே நான் எல்லாருக்கும் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிட்டு இருப்பேன் பில்டப் டு த ரிலீஸ் ஏ போர் தொழில்னு ஒரு படம் வருது பாருங்க பாருங்க பாருங்கன்னு நாலாவது நாள்லேருந்து எனக்கு வர ஆரம்பித்த மெசேஜ் இன்னும் நிற்கலை அவங்களுக்குலாம் ரிப்ளை பண்ணுறதுக்கே இன்னும் ஒரு ஒரு வாரம் ஆகும் ஸோ ஒரு ஒரு ப்ரெஸ்ஸோட பேக்கிங் அண்ட் ஆடியன்ஸோட வேர்ட் ஆஃப் மவுத் கம்பைன் பண்ணும்போது எந்த ஒரு மார்க்கெட்டிங் கேம்பெயினும் பண்ண முடியாத ஒரு விஷயத்தை அது பண்ணுன்றதுக்கு பொறுத்தவரை ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள் நான் எப்படி தேங்க்ஸ் சொல்கிறதுன்னு தெரியல ஆடியன்ஸுக்கும் ப்ரெஸ்ஸுக்கும் இப்போ எல்லாருமே தேங்க்ஸ் சொல்லியிருக்கோம் நாங்கள் எங்கள் அடுத்த படத்தில் போட போகிற எஃபர்ட் மூலியமாகவும் வில் கண்டினியூ டு தேங்க்யூ கைஸ் Really, thank you so much. Thank you so much. Thank you.